É porque a música me emociona. <risos> As 32-year-old Sandra Montes once dreamed of being a famous singer and used to sing in local concert halls for a living. Today, she scavenges through tons of waste in Brazil's Estrutural landfill, looking for recyclables to sell, clothes to wear, and toys for her kids. For Sandra and the 35,000 people living in the neighboring town, it's become a lifeline, while Brazil's economy struggles to provide jobs. But the site closed on January 20th, so now the scavengers will have to find a new way to survive. And many residents fear crime rates will rise, devastating the community. Located in the capital of Brasilia, this 500-acre site, the largest in Latin America, opened in the 1960s and stores around 40 million tons of waste. Although it provides jobs, the landfill has no treatment facilities, and the waste is a threat to wildlife and water springs nearby. So it's closing to make way for a new site that does, about 20 miles away. However, unlike the Estrutural dump, it's limited by who can work there. Sandra and her husband, Emerson Oliveira de Souza, walk to the dump almost every day from their home in the neighboring town. Então a gente tem a pretensão de tentar um trabalho fechado, que não é fácil, é muito difícil, né? Eu não tenho muita saúde, mas é a necessidade mesmo que nos faz ir. Por exemplo, todo dia eu sinto dor de cabeça. O sol é muito quente, tem o cheiro do gás, a condição de trabalho é zero ali, né? Então a gente tem que tirar forças de onde não tem mesmo para suprir a necessidade. Eu tô queimando um cobra aqui, aquele que eu te falei, que a gente já juntou o dia todinho. Ele com casca, ele é mais barato. Ele assim é 14 reais o quilo dele. Uhum. Aí pra gente é melhor vender assim, né? In a good week, the couple can make around $200. Enough to buy food for them and their three kids, and barely cover other expenses. Eu era vendedor de automóvel, né? Eu vendia carro, então aí eu já ganhava bem mais. Foi o seguinte, teve a crise, né? Teve um paradão muito grande, fiquei três meses sem vender carro. Brazil is struggling to recover from a historic recession. Unemployment is at 12%, and economists say it will be at least one more year before job creation picks up. Hardest hit are low qualified workers like the scavengers living in the Estrutural neighborhood. Also, Public debt is growing fast, sapping funds for social programs. The new site has sanitation treatment facilities that capture leaching and waterproof the soil to avoid contamination. This helps reduce the toxic footprint of the trash. Até para a cidade estrutural vai ser bom por um lado, sim, né? Porque vai valorizar a cidade, mas por outro lado também vai aumentar a criminalidade também, porque tem muitas pessoas que trabalham lá em cima vão ficar desempregado. Brasilia is following a trend in Latin America towards cleaner waste management. In 2012, Rio de Janeiro closed the Jardim Gramacho dump, leading to higher unemployment in the neighborhood. Que vem a gente vai agarrando ali com toda a força mediante a necessidade e é isso, né? Porque na verdade eu queria ser a cantora mesmo, se interceder e cantar e viajar muito. Esse é o meu sonho, né? É viver em prol da música. Mas a minha realidade hoje não é essa. Então, e você não vai desistir. Mas se você desistir, eu te digo, jamais vou desistir.